Okay, so substitute natin. So, ano ba ito? Mm-hmm. Ayas, pwede pa palang masimplify ito, no? Pwede itong maging ano eh. Lang ha. Pagyan natin dito. Simplify mo natin ito. Okay, so ito nyan. H1 over L1 minus T1 over 2 over L1. It's equivalent to T3 with respect to 2 over L3 minus H3 over sorry sorry this is L2 okay so check correct na natin okay. so this is L2 yan okay para kasi yung ano natin yung mga L ayan o L2 natin man natin dito ma lagi ito matanggal natin okay so H1 over L1 minus ito, yung T1 yan, buo T1 with respect to tangent 2 then, multiplied by 1 over L1 okay, then equals to T3 ito yung T3 natin okay Okay. Then multiplied by 1 over L2. Then minus H3 over L2. Okay. Then, hmm, itong H, uh, yes, it's siguro H3, ilipat na natin dito sa kabila. So magiging H1 over L1 plus H3 over L2. Is equivalent to, ito rin, I mean dito rin siya sa kabila pa rin. Then ito, ilipat natin sa kabila para maging positive. Ayan. Oops. Ayan. Ayan siya. So, magiging positive ito. Okay. Okay, so. Ito nyan. Magka-cancel out ito eh. Ayan. Okay, then ito, mag-divide ito ng isang L2, no? Okay. Then ito, magka-cancel out din yung isa. Matitira dito is L1, L1. Then ito niya, mag-divide ng L1. Okay, then ito, L2. Then ito, L2. Then ito, mag-divide ito ng L2. Okay, then ito, ah, wala na ito. Okay, mawala na siya. Kasi dinistribute ko na siya. Okay, so yan. Then ito niyan is H1 over L1 plus H3 over L2 is equivalent to unahin natin itong L1 okay, yung M1 para mag-start tayo sa M1 no? okay, so ito nyan magiging 1 over 6EI multiplied by okay, so M1 L1 plus 2 M2 L1 plus 6 okay, A1 a bar 1 over L1 then plus, okay, tapos na yan, ito naman plus 1 over 6 EI ito pala, meron na para tayo dito eh, ayan o oh. so, since pare-pares naman sila na ano, na ano, 1 over 6 EI sabi natin ano, um, constant yung EI natin for the span 1, 2, and 2, 3 so, pwede natin siyang ano, ilabas okay, then ang matitira dito is ano, um, tawag rito okay, yung M2 okay, ito, ito, ito. so 2M2 na pala so 2M2 multiplied by L2 plus 3 ah, sorry, ba 3? M3 pala, sorry M3 multiplied by L2 then plus 6A2 B bar 2 over L2 Okay, so tandaan nyo ha, yung ating EI dyan is dapat nakadistribute talaga pati dito. Pero, i-assume na lang natin na constant yung ating EI. So, ngayon, malalabas natin sila or mag-factor out natin. Pero, alalahan ninyo kung sakali man na magkaiba yung I natin. Okay, constant yung E, pero yung I natin is ano, magkaiba. Then, itong equation na to, madi-divide mo ng, ano, ng over I, hindi ba? Then, ito, madi-divide mo rin ito ng, uh, ng kanyang sariling I. Okay? 
So, let's say na ganyan na lang siya. Okay? So, ngayon, okay, so, H1 over L1 plus H3 over L2 is equivalent to pagsama-sama natin lahat ng pwedeng pagsamahin. Okay, ito. Pwede nang ganito. So, M1 multiplied by L1. Wala namang ibang ano dito, ano? Ito, yung 2M2. Ayan. So, pwede nito siyang ano, i-factor out. So, 2M2 multiplied by L1 plus L2. Okay, then plus M3. Then L2 plus 6A1 A bar 1 over L1 plus 6A bar, I'm sorry, this is area 2, B bar 2, over L2. Ayan. Okay, so let's say, ano, okay, so shade muna natin. Ayan, kasi parang ito na yung ano natin, overall equation natin. Okay. Then, saka natin i-analyze kung sakali mang ano, magkakaiba yung EI natin. Okay? So, ang mangyari dyan, ayan, so, H1, L1, ito nyo nis magiging, uh, okay. So, ang mangyari nyo nito, oh, so, pwede sya mahati dito, ayan. So, M1, L1, over 6EI, 1, ah, uh, 6EI, 1, 1. Okay? Then, plus, okay, so, 2, M2, multiplied by L1 over, okay, so, L1 over 6, EI, 1, plus, L2 over 6, EI, 2. Okay, so, magiging ganyan siya, no? Then, plus, yung M3 natin, saan ba galing ang M3? Okay, sa L2, no? Okay, so ito nyan, M3, okay, multiplied by L2 over 6 EI2. Ayan. Then, plus, ito. Okay, so yung A1 natin. Okay, so sa E1, I. Ah, sa EI1. Okay, so, kakansal out yung 6, no? So, mangyari nyo nito is A, uh, A1, A bar 1 over EI 1 L1 plus magka-cancel out din yung 6, no? So, ito nyan is A2 B bar 2 over EI 2 L2 Ayan. So, ito yung ano naman. Um, ito, with different okay, um, cross-section okay, and materials. So, ano po yun, sir? Hindi ko po mag -gets. So, yung cross-section, para yan sa ano? Para yan sa I. Okay, kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang I. So, ibig sabihin, ano? Non-prismatic yung ating beam. Then, yung materials, ito yung para sa E. Okay? Yung elastic modulus. Yung materials natin. Pwede kasing concrete or pwedeng maging steel. So, magkaiba kasi ang E ng concrete at steel. Ayan. Okay? Actually, pwede pa natin i-delete ito eh. Ayan. Okay? Kasi pwede pa natin i-simplify ito. Since ano naman sila, um, pare-parehas sila na uh, over 6 EI, pwede natin i-cross multiply ito eh. Okay, so ang mangyari, pwede natin sabihin na 6 EI multiplied by H1 over L1 plus H3 over L2 is equivalent to this equation. Ayan siya. So, ito nyan, with, ayan,
with constant AI. Copy na lang natin ito. Ayaw niya makapi. Okay. Ngayon na siya. So ngayon, ang sabi rin ko sa description, kung nababasa nyo or naalala ninyo, sabi niya rito, with or without vertical displacement at the support. So ito yun. Yung ating H1 and H3. Kung nagkaroon tayo ng displacement sa mga support natin. So, karaniwan kasi, yung sinasabi dito na ano, 3 points, ano yan, um, internal uh, supports yan. Okay, kung inter isa siguro, ano, um, dalawang ano, dalawang external support and isang internal support. Or basta merong support, ta meron tayong support dyan sa 3 points na yan, connection or support. Okay, so ibig sabihin, kung meron tayong connection dyan or support, yung ating vertical displacement is magiging 0. Okay, kaya nga sinabi niya rito, with or without. So, sabihin, kung napapansin nyo rito, H1 over L1, hindi ba? So, ibig sabihin, ano yon Slope. Okay? So, sabihin natin nagsettle yung ating H1. Okay? I mean, yung ating support sa gitna. Okay? Kung mara, ito. Yan. Okay, then. Yan. Then, sabihin natin nagsettle to. O, so, sabihin, gaganyan yan, hindi ba? So, ito yung sabihin natin H1. Okay, so, sabihin, ito yung ating L1, then ito naman yung ating L2. So, nagkaroon siya ng, ano, ng set, ah, sorry. Ang H1 pala is dito, no? Dito pala sa kabila, no? Kasi point 0.1, point 0.2, and point 0.3 pala. Yan. Sabihin natin, nagsettle yung, ano natin, yung H, yung H1, ay, yung ating support 1. Ayan, nagsettle siya. Which is parang hindi naman pwede, no? Anyway, yan. Sabi natin H1 yan. Ito naman is H3. Uh, and then, this is our L1 and L2. Okay, so, magkakaroon tayo ng slope dyan. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng vertical displacement sa ating support 1 and support 3. Okay? Na relative sa ating um, joint 2. Okay? So, kung support yan, okay, kung meron tayong support sa joint 1, joint 2, and joint 3, ibig, or node 1, node 2, and node 3, ibig sabihin, yung ating H1 over L1 at yung ating H3 over L2 is magiging 0. Okay? So, kung magiging 0 yan, ibig sabihin, ang matitira na lamang na equation natin is ito. Okay? Ayan. Then, equivalent to 0. So, ito na yung ating overall equation kung wala tayong settlement, okay? Or wala tayong vertical displacement para sa ating mga joint. Okay? Ito, when H1 and H3 is equivalent to 0. Ayan. Okay, so ito na yung gagamit natin na equation. Ayan. Okay, so ayan. Ito yung ating ano, um... 3 moment equation. So, napakahaba, di ba? So, dapat memorize nyo lang yan. So, madali lang naman siyang memorize, di ba? Sa ating ano, yung span L1 and span L2, or para sa joint 1 and joint 3, imumultiply mo lang siya ng span niya. Ayan, di ba? So, sabihin natin ito. Ayan, L1. Then, yung ating moment 1, okay, yung moment natin dito is imumultiply natin ng L1, ng span niya. Then, yung ating moment 3 dito, sa ating joint 3, imumultiply mo lang siya ng span niya. Yun yung ating uh, L2. Okay, then yung ating moment dito sa ating, ano, sa ating joint 2, ito twice mo lang siya. Okay, then i-add mo yung ating, or imumultiply mo siya sa sum ng L1 and L2. Bakit? Kasi nasa gitna na siya eh. Nung ating L1 and L2. So, nas since nasa gitna na siya, yung ating ano dito, yung span is, or parang mahati kasi yung moment natin eh, di ba? Para sa L1 and L2. Okay, so ganun yun. Okay, then ito, yung ating, ano, um, 6A, uh, yes, yung sa ating 6A1, uh, A bar 1 over L1, at yung ating 6A2, B bar 2 over L2. Ito naman is, ano, kung babalikan natin yung pinaka-equation natin, saan ba sila nanggaling? Ayan, so para dito yan. 
Okay, so ito. Ayan yung ating A1 and A2. So ito, um, ibig sabihin nito is, kung titignan kasi natin, ito yun eh, di ba? Okay, so, yes, deflection din to, no? So deflection to. Okay. Wait lang. Ah, hindi. Kung area kasi to, sabihin natin, ano to eh, area ng moment to, hindi ba? Okay, so kung area ng moment to, so magiging, magiging ganito siya eh. So, kilo, newton, multiplied by meter, squared. Kasi area eh. Okay, parang ito. Area nito, kasi ito kilo, newton, ano to eh, meter. Tinumumultiply mo siya ng, ano, ng length, L1. Okay, so mangyari dun is, ano, kilo, newton, meter squared. Okay, multiplied by A bar 1. So, that is meter. Okay, so this is what? Kilo Newton Meter Cube. Okay? Ayan. Then, i-divide uh, natin ng ano? Ng L1. As kung i-divide natin ng L1 to, ah yes, tama. I-divide ito ng L1. Okay? So, ayan. Ito. So, magiging ano ito? Uh, kilo Newton meter squared. So, sabihin lahat to, naka kilo newton meter squared ito. So, kilo newton meter multiplied by L1. So, meter. So, kilo newton meter squared lahat sila. Ibig sabihin, um, kapag ito yung kilo newton meter squared ito, slope lahat yan. Okay? Then, kapag dinibide natin ng EI, ang makukuha natin doon is, is slope. Okay? So, connected pa rin siya sa ano, slope deflection equation or doon sa displacement method of analysis. Okay? So, halos parehas lang din talaga siya. Kung yeah, um, kung parang aalamin nyo yung, ano, yung relationship ng mga ano, natin, no, units. Ayan, no? So, ito nga, di ba sa ano to, slope siya, hindi ba? So, ibig sabihin, ang kailangan lang natin gawin dito is kunin yung, ano, yung area natin. Okay, area 1 natin dito. Ayan. Then, mumultiply natin sa, ano, sa A bar 1. And to, kunin natin yung area 2. Then, mumultiply natin ng B bar 2. So, ibig sabihin ba, sir, nun, ano, um, Ang gagawin namin, mag-drawin pa kami ng moment diagram. Okay, then saka namin kukunin yung area. Hindi na. Okay, kasi meron ng ano, um, ginawa equation dyan. Okay, si Matt Talino. Ayan. Okay, so gumawa na siya ng ano, um, actually, hindi lang naman si Matt Talino. Pati doon sa mga reference book rin natin may kita or sa internet, meron na talagang ano to, mga corresponding equation para dito. Okay? 